the train. I speak it every day. I'm trying to get it popping each and every way. It's one nation under goons. My goons are stripping all these cats down here. They're under rules. 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 Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Weh, ada penunggu kat belakang. <laughs> Okey. Bertemu lagi kita malam ni dengan Sitas. Okey, Sitas. Uh, Sitas, prehab and recovery. <laughs> Okey, malam ni. Uh, sebelum tu biasa sekejap eh. Sekejap eh, kita share dulu sound check. Okey. Gambar clear? Alright. Jadi malam ni. Ah, malam ni saya akan berkongsi mengenai cara untuk hilangkan sakit lutut Tapi sebelum tu macam biasa ah, Macam biasa saya akan tunggu dulu viewers-viewers saya And then tim saya start sharing ah, Share uh, saya punya live ni supaya lebih ramai malam ni boleh join saya By 9.30 saya akan stop Okay saya punya 9.30 jam saya saya akan stop Sebab so, malam ni hanyalah Regangan. Ha, tapi special sikit regangan malam ni sebab biasa um, Biasa regangan ni kalau untuk orang muda okey lah Kalau untuk orang tua kadang-kadang dia agak sukar Jadi saya nak modify sikit cara ha, gunakan benda ni ha, Dengan benda ni ha, Tapi sebelum saya teruskan Macam biasa saya nak uh, ingatkan lagi sekali Yang minggu ni, minggu ni Citas akan live Selama, yelah hari ni dah, dah selasa kan ha, Sampai hari Ahad nanti Pasal lutut sahaja Jadi tag kawan-kawan anda yang geng-geng sakit lutut ni Ataupun tag jiran-jiran sebelah rumah Ataupun kawan-kawan office yang ada masalah lutut Tag dan share this live Supaya lebih ramai lagi tahu Cara untuk hilangkan Ataupun kurangkan sakit lutut Dan tahu juga punca sakit lutut Tu yang penting, punca. Tak tahu punca, susah nak buat treatment. Sebab kalau biasanya, biasalah ni kes biasa, bila mana uh, saya jumpa saya punya klien, setelah, okay, uh, adik uh, cerita, uh, uh, akak dah sakit lutut tiga bulan. Okay, and then saya tanyalah apa yang akak buat. Biasanya dia orang akan cakap, oh lah sakit lutut akak pun Spray lah tu, akak pun sapulah ubat ke minyak ke apa benda yang panas-panas tu kan Supaya hilang rasa sakit Tapi hakikatnya, hakikatnya punca dia masih tak diselesaikan So bila dia jumpa saya, saya selesaikan punca Haa ah, dah, okey So nampak tak dekat situ saya nak tekankan Bahawa untuk siapa-siapa yang ada sakit lutut Sakit lutut bukan cedera lutut Sakit lutut please Ha, please aware dengan saya sebab minggu ni saya akan bagi ilmu yang sangat-sangat rare ha, Sangat-sangat rare Biasanya tak ramai yang akan share benda-benda macam ni kan Tapi saya akan share dekat page Sitos and Recovery Cuma sebagai tanda sokongan, ha, like saya punya page dan ha, saya punya Instagram Join saya punya Telegram sebab dekat situ kami akan letak lebih banyak lagi lah info-info Alright, so So semua dah settle jadi saya nak kenalkan dulu ni So malam ni, siapa-siapa yang tak pernah nampak benda ni Saya dah tanda kat sikit <laughs> Ni nama dia form roller Okay, form roller Roller lah, roller-roller kan Cuma yang saya punya ni dia advance sikit sebab dia ada gear Dia ada gear yang ni saya belilah Tapi kalau jumpa yang tak ada gear pun tak apa 
Kak Sapi, saya nak kenalkan yang ni form roller. Yang ni kalau siapa-siapa yang aktif, bersukan, please ada satu. Kenapa nak kena ada satu benda ni? Sebab anda boleh buat self massage sendiri. Ha, self massage. So malam ni saya akan guna this roller dengan Oh tak ada bunyi. Ha, dengan ni. Ha, dengan tali pinggang ni. Ha, so ni tali pinggang siapa pun saya tak tahulah arwah mana punya pun saya tak tahu. Okay. Jadi dua alat ni saya akan gunakan untuk kita sama-sama stretching bahagian yang berkaitan untuk kurangkan sakit lutut. Okay, let's go. Music sikit. Ada musik ke? Ha, cuma sound sikit musik. Kalau ada lah. <laughs> Alright, so yang pertama, yang paling-paling penting eh. Nantilah bila tengah stretching. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. <laughs> Okay. Yang paling penting eh kalau bahagian lutut. Okay. Sekarang ni kita nak bercakap mengenai lutut. Alright. So lutut ni kalau dia sakit tolong check. Okay. Tolong check tiga bahagian penting. Pertama peha depan. Kedua peha dalam. Kedua peha tepi. Belah luar dan ke, yang ah, kedua ketiga lah. Tiga tempat tu. And extra check bahagian pinggul dan bahagian peha belakang. Jadi hari ni, malam ni saya akan share cara... Oh, oh aku buat. Macam buatnya. <laughs> okay. So malam ni, biasa lah benda boleh buka. Okay. So malam ni saya akan share cara macam mana nak release point dia menggunakan this one. Sebab ramai yang tak tahu cara untuk gunakan foam roller ni. Kalau tak ada foam roller ni, boleh guna roller yang buat kek kat dapur tu. Kau rumah kita ada ke? Tim saya, rumah kita ada roller cake tu tak? Tak ada kan? Kalau ada boleh guna. Kalau tak ada guna je yang ni. Ha, guna je yang macam ni. Alah dekat, dekat kedai banyak. Dekat telon lah apa semua banyak. Online pun banyak. Boleh dapatkan sebiji. Tapi ha satu lagi lupa nak cakap. Kalau boleh cari yang ada pelbagai jenis permukaan. Sebab beza permukaan, beza dia punya pressure. Ha, so macam saya ni dia ada yang besar si dengan yang kecil. Sebab ada setengah orang dia suka beli yang keras tau. Yang keras gila. Bukan tak bagus yang keras gila tu tapi untuk beginner sangat-sangat tak bagus. Sebab nanti anda akan rasa sakit yang melampau sampai 2-3 hari baru nak baik. Which is kita tak nak yang tu. Kita nak bila kita guna yang ni esok terus rasa fresh. Alright. So tak ada kan roller yang tu? Tak apa. And then ni tali pinggang. Jadi kita guna. Bagi saya kena air sikit. Abaikan orang kat belakang saya ni. Biasalah. Di mana-mana ada orang jaga kat belakang. Tiba bergerak kan. Mampus aku. <laughs> okay. So yang pertama. Ni untuk yang sakit lutut. Kalau yang sakit lutut. Ah, saya angkat sikit lutut saya. Sakit lutut tu cuba tengok eh. Sakit lutut dekat bahagian mana. Sekarang ni yang saya nak tolong uh, release kan adalah orang yang rasa sakit lutut overall. Maksudnya dia tak tahu spesifik tu dekat mana. Yang dia tahu lutut dia sakit. Ha. And disebabkan, bukan disebabkan jatuh, bukan disebabkan kena tackle, tapi disebabkan dia tak ada buat apa-apa ataupun dia just berlari je, dia just berjalan je tiba-tiba sakit lutut. And rasa sakit lutut yang saya nak, uh, nak, nak anda faham adalah sakit lutut yang jenis rasa, rasa macam tak selesa dan pedih. Ha, kalau yang rasa macam elektri ataupun tajam, yang tu kemungkinan anda ada kecederaan. Kalau yang jenis macam tak selesa lah, lepas tu kalau solat bunyi kruk-krak, kruk-krak lah. Yes, you kena tol ikut saya malam ni. Ha, get ready cepat. Get ready. Saya ada 15 minit je lagi. Get ready, ambil benda macam ni. Kalau tak ada benda macam ni, ambil bola kecil pun boleh. Okay? So, ha, saya rasa... Uh, Tim saya boleh tak ya, aku, uh, buang line kat bawah topik tu sebab tak nampak saya punya saya punya posture. Alright. <coughs> First of all, yang ni kita akan roll kan bahagian peha depan. Okay. Ni tips juga eh. <laughs> Biasanya orang terus roll tau. Which is boleh. Tak ada masalah kalau dah biasa roll. Tapi kalau tak biasa roll, buat warm up dulu. Warm up dia senang je macam ni. Uh, boleh tak saya minta tolong tim saya baiki sikit kamera tu ke bawah. Baiki kamera tu ke bawah sikit. Ha, so kita uli dulu peha ni. Cuba cari 
dekat part mana yang rasa bila rekan tu dia keras. Ha, so yang ni contohlah kalau macam semalam ada seorang uh, ada seorang tu uh, bawah sikit lagi. Sikit lagi. Lama. Sikit baik dah nampak. Okey dah. Bila. Putu nak pop. Okey. Abaikan. So, <coughs> uli dulu. So semalam ada seorang tu ditanya saya, dia cakap macam mana dia nak buat dekat mak dia. Ha macam ni lah nak buat dekat mak dia. So kalau yang mak yang jenis sakit lutut kan, suruh mak duduk macam ni. Nak baring dekat dinding pun boleh. Baring, sandar sorry. Sandar dekat dinding pun boleh. Kan? And then uli dia punya per. Ha, cari sekejap. Uli tapi jangan sampai dekat bahagian lutut tau. Dia dekat atas lutut. Ha, cantik kan? Saya pakai seluar ni. Nampak tak? Dekat line seluar ni. Ha, dekat bahagian kelabu ni kena roll. Ha, kaki satu pergi nak macam ni pun tak apa. Tapi first go macam ni. Roll dulu bagi warm up. Sebab ada setengah orang bila dia roll kan. Dia terus roll tau. Dah lah badan berat. Lepas tu otot pula tegang. Memang sakit. Sakit yang amat. Sebab tu ramai yang tak suka benda ni. Tapi benda ni sangat-sangat bagus sebab boleh buat self massage. Kan? Sebab saya pun kalau saya training anda, eh sorry, kalau saya buat treatment dekat anda pun kalau anda nak saya punya service spot massage, saya tak buat seminggu sekali. And memang saya tak akan nasihatkan untuk buat seminggu sekali. Spot massage. Kalau dekat spa, no problem. Tapi spot massage, saya punya cara treatment saya memang tak buat seminggu sekali walaupun anda tengah sakit. Sebab apa? Saya memang ambil masa seminggu untuk baik. Kan? And then kalau dua minggu tu biasa. Kalau kiss teruk lah. Kalau kiss yang biasa je sekadar tegang, sekali saya adjust, manipulate dah terus okay. Biasanya sebulan sekali ataupun dua bulan sekali barulah jumpa saya. Kan? Sebab kalau selalu jumpa tak bagus massage ni. Yang spot massage lah. Sebab kita akan tekan and betulkan bahagian yang berkaitan. Tapi kalau tak ada masalah buat apa nak baik kan? kan? Tak pergi spa lagi best tidur. Okay, so roll. Dalam, kan? Bahagian dalam, dalam tepi ya. Eh? Yang bahagian sini. Roll. Dia macam uli. <laughs> Boleh tepuk. Tepuk macam kelakar tapi worth it. Trust me. Okay, bahagian tepi sikit. Ni just nak warm up tau. Kita tak start lagi. Just nak bagi, uh, bagi salam dekat otot ni. Assalamualaikum otot. Saya nak stress awak ni malam ni. Saya nak ni tolong bagi kerjasama ya. Untuk saya dah sakit ni. Ha, cakap yang tu. Tak ada ni. Ha. <laughs> Macam kelakar kan. Tapi lah. tak kelakar pun tak apalah. <laughs> Sebab tu saya cakap kalau ada yang buat kuih tu, seriously. Roll je. Roll je. Memang rasa best sangat-sangat. <laughs> Rugi kalau tak ambil yang buat kek tu, yang roller kek tu tak guna kat sini. Tak pun <coughs> boleh guna batang penyapu kalau ada lah. Kalau yang jenis guna vacuum tak ada penyapu kat rumah tu nak buat macam mana? Okay. Soalan. Okay soalan. Assalamualaikum coach. Boleh guna? Ah boleh. Boleh guna botol 1.5 liter. Boleh? Kat lagi. Tapi make sure air dekat dalam tu penuh. Sebab kalau tak penuh nanti uh, nanti bila kita buat macam ni dia botol tu lekuk 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 lekuk. Ah, tak sure ah. Dia kena penuh. Bagi dia padat. Boleh boleh. Ada. Okay especially bahagian rolling dekat bahagian depan ya. Lutut atas sikit pada lutut ni. Ha, dekat sini. Bukan tengah permulaan ni. Dekat sini ya. Eh. Kalau nampak line seluar saya ni. Mana tah? Ha ni. Ni. Ha dekat bahagian kelabu ni. Ha, sikit lagi seluar keseluar ni. Alright. Roll. Kalau betul cara roll tu memang rasa macam panas sikit. Ha panas. Sedap je. Okay. Tu satu. Sebagai warm up. Ha. Yang kedua. Ha nampak tak ni? Kawan baik saya ni. Yang kedua. Spray dulu SB9, lepas tu baru buat yang pertama tadi. Yang tu lagi, uh, insya Allah. Biasanya mengikut pengalaman saya, memang tak start lagi stretching dah rasa kaki tu ringan. Uh, ni pengalaman saya lah dengan saya punya klien. Anda kena cuba dulu baru anda boleh tahu kesan dia macam mana. Tapi spray dulu dekat bahagian peha ni, yelah duduk kat rumah kan pakai sop ini nak lain, tak nak pakai sop penjang kan. So spray and then uh, roll macam tadi as a warm up. Alright, now kita akan start. Stretching. Stretching yang pertama adalah Okay. Ha, setting kaki macam ni. Satu depan, satu belakang. Ni kalau orang muda boleh buat. Orang tua boleh nak buat. Tapi kena berani lah. 
Ha, kena berani. Jangan 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 overthinking. Kang aku buat macam ni patah lah. Kang aku buat macam ni sengit lah badan aku. Tak ada, tak ada. Terus kejap eh. Ha. Ni kalau ada macam bila duduk macam ni ada rasa sakit lutut kat bawah ni letak padding. Okay letak padding. Kalau sakit juga tak payah buat yang ni lah. Kita buat yang next. Nanti saya tunjuk. Ni kalau yang bila duduk macam ni lutut tak sakit. Ha, yes boleh buat. So satu kaki eh. Ha. Okay. So satu kaki macam ni, satu kaki kat belakang. And then tarik. Bila tarik, nampak tak? Shift badan ke depan sikit. Tapi still make sure yang lutut depan dengan bawah ni tak lebih, tak macam ni, tak nak macam ni. Dia still lagi dalam position. Tarik. Tarik. Ah oh, memang rasalah. Kasi rapat dekat bontot and then shift sikit badan ke depan. Nampak jelas kan saya punya tim? Alright. Boleh pegang dua tangan. Nampak tak? Badan boleh pergi ke depan. <laughs> Tapi ni lutut ni dengan kaki ni, hujung kaki jangan lebih. Dia mesti satu line macam tu. Okay. Ah, pegang. Balance kan. Alright. Kiraan 20 second. Kita akan ulang lima kali. Ha. Eh dah ada lagu dah sikit. Alright. Pasang lagu lah sambil stretching baru tak bosan kan. Okay buat lagi. Make sure you feel the stretch over here. Kalau you rasa stretch kat belakang, salah. Kalau you rasa sakit lutut, lutut kat depan, salah. Posture sangat-sangat penting. Okay. Ni siapa yang banyak duduk dekat ofis, banyak naik tangga, hmm, banyak berjalan, banyak berdiri. This is very good for you. Okay? Right. Kita tunjuk sekali je lah. Boleh ulang lima kali tau. So tu first. Next. Kita guna roller ni. Kita akan roll dekat bahagian perha ni. Letak and then satu kaki dekat bawah, satu kaki dekat atas roller. And then just roll. Cuma nak roll tu. Nak roll tu kalau boleh. Kalau boleh, mesti kena sampai dekat bahagian dulu kat atas ni. Pengen atas ni sampai dekat bahagian atas lutut. Bahagian joint belakang lutut jangan. Right, roll. Kalau sakit, buat sebelah kaki. Letak dua-dua kaki. Nampaknya kaki on the side. Dua sampai tiga. Saya buat macam ni saya tak rasa apa-apa. Saya kena buat sebelah. Sebelah. Jadi bila buat macam ni, kongkong akan rasa sakit. So bagian puzzle lah tu kita ambil tengah, kanan, lepas tu kiri. Pusing sikit. Pusing dah tanggung sikit. Pertama, 20 second, 20 second and then 5 kali. Nampak tak? At the same time, dia akan kuatkan bahagian badan kita. Kalau tak, kalau kalau boleh ruang tu dia luas lah sebab kaki tak boleh naik macam ni. Kaki straight je and then roll ke belakang. Saya tak muat. Ya. Yeah. Okay. First. Okay. So ingat eh, tadi start dengan stretching. Lepas tu yang ni first. Yang ketiga. Eh sorry. Ini <laughs> second. Yang ketiga. Yang ketiga. 
Can you find a green guy? Letting in. Letting. Test to look. Ah, thank God. Like this. Hello, Mr. Anka. Mula-mula flat dekat atas lantai Lepas tu angkat sikit kaki and then Tarik Dia punya normal range To mid mesti kena dekat Pontot And then baring je Oh yang ni paling best Boleh guna tali pinggang Boleh guna tower Boleh guna tali Boleh guna orang sekali Alright Next, tukar kaki. Okay. Macam cowboy lah. Macam cowboy. Kalau rasa tak nak buat self-fetching, roger-roger situ. Nanti saya datang saya... Dah Tapi yang tadi ada kan Ni new life kan Ni lah habis lah <laughs> Dah masuk dah Haa Oh Biasalah Kalau setiap kali saya live Mesti wifi saya kena nak dekat saya Saya macam nak kena tukar Tapi tak boleh Sebab plan kan Tu tiga je tadi <laughs> Tiga je saya sempat nak share Jom kita buat lagi sekali Ni last eh <laughs> Kalau tak nanti kena sambut touch lagi Jom. Uh, lepas tu yang mana tengok sikit. Uh, mana dah? Okay. Okay. Sakit aku sepuluh macam tu. Ah yes yes memang sakit pun. Try not to hang the jacket around your waist lah. I cannot lah. Nanti people see my bonset lah. Cannot. <laughs> Just see my leg. Don't see my bonset. <laughs> okay memang sakit kalau roll. Sebab tu lah saya suruh warm up dulu. Kalau uh, Warm up tu biasanya kalau betul memang bila roll tu dia akan kurang sakit. And then ada lagi tak? Uh, jelas kau saya buat sekali ni. Okay thank you. Kebetulan semalam baru start main gym, main kaki. Uh, tengah dom. Ah yes, kena buat terus. Uh, okay biasanya tak tahu pula. Oh, bukan kuih je. Yes! Guna benda tu bukan untuk kuih sahaja tapi untuk otot anda juga. Okay so saya akan ulang. Plus eh. Sebab ada lagi satu minit. Okay first, kalau sakit lutut tu first kali stretching macam ni Yang ni tak perlukan equipment, boleh buat je and make sure feel Dekat bahagian peha Okay lah, saya tunjuk sikit lah peha kat sini <laughs> Bahagian peha, feel the bahagian peha ah, Rasa stress tu, memang best And then next Dah habis, roll Bahagian peha Roll Jelaskan Tim, nampak kan? Alright, roll. Make sure roll sampai dekat bahagian atas ni. Bahagian atas, luar celah kangkang lah kan kita panggil. Sampai ke bawah, hampir dengan lutut. Memang sedap gila kalau siapa-siapa yang tegang. Sedap gila. Mula-mula dia sakit, lepas tu dia sedap. Ha, lepas tu dia rasa enak. And then, last one. Kali pinggang ni, jangan pukul orang tau. Tapi stretching. 
Tangkap kaki sendiri and just do the stretch. Uh. Angkat sikit kaki dekat bahagian bawah ni. And then rapatkan tapak kaki ke bontot. Okay. Nak buat sambil tidur boleh. Yang ni kalau nak buat masa bangun tidur pun boleh. Nak buat sebelum tidur pun boleh. Tak ada masalah. And then just lepas. Sebab tu saya suka guna tali pinggang. Ataupun towel. Tapi towel kadang-kadang besar nak grip lagi lah. Payahlah. Ambil tali pinggang je. Yang mana siapa-siapa punya yang tak guna tu kan. Yang rosak lah. Macam ni rosak ni. Lepas saya tak tahu saya kebas siapa punya. Okay. So tu je tiga benda. Untuk hilangkan sakit lutut malam ni lah. Ni cara simple. Okay. Cara simple. Kalau dah buat macam ni still lagi sakit lutut. Ah Yang tu memang first of all boleh consult dengan saya dulu. Untuk saya tengok simptom. And then kedua boleh book dengan saya. And ketiga boleh jumpa doktor dahulu sebelum jumpa dengan saya. Supaya senang. At least doktor dah buat assessment. Saya just proceed dengan treatment sahaja. Okay. So tu je. Daripada saya untuk malam ni. Macam biasa. Siapa-siapa yang menonton saya punya live ni. Saya ada sedikit hadiah untuk anda. Which is siapa-siapa yang beli SB96 ni untuk membantu uh, recovery. Saya bagi free postage dan free consultation untuk anda. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk tengok apa untuk cuba SB96 ni yang mana dia punya formula sangat-sangat rare, sangat-sangat rare and uh, kalau saya nak cerita lebih pasal benda ni nanti <laughs> sebab malam ni just untuk exercise. Jadi that's all from me malam ni. Uh, selamat mencuba dan selamat share juga dengan kawan-kawan anda supaya semua orang dapat rasa uh, kurangkan sakit <coughs> sakit lutut yang ada. Soalan. <coughs> Uh. Yang mana tu? Ah, coach macam mana nak booking coach tak mampu lah nak buat sendiri. Oh, Sri Ratna. Sekejap <coughs> eh. Sekejap, sekejap, sekejap. Saya tutup sekejap lah. Sekejap. Saya tak nampak soalan. Okay. Okay Kak Sri Ratna macam mana nak booking? Sekejap. Sim saya cepat keluarkan nombor saya dekat bawah ni. Supaya anda boleh contact saya directly. Okay, sekarang ni boleh contact saya directly. And saya hanya buat, uh, kalau untuk spot massage, saya hanya buat services ke rumah anda sahaja. Sebab centre saya masih lagi tak dapat dibuka. Okay, sebab masih ada lagi application yang saya kena apply and uh, sanitizing masih lagi dalam proses. So, uh, yes, Dida Taylor tolong sponsor saya punya mini skirt. Saya tengah menanti mini skirt anda. And then, uh, ah, biar saya buat. Yang mana yang mana rasa macam tak larat nak buat, biar saya buat. Kalau perempuan saya akan buat, kalau lelaki saya ada saya punya tim untuk tim lelaki. Tapi cara kami sama sahaja dan saya akan pantau dia punya cara. So, tak rugi kalau cuba, rugi kalau tak cuba. Sebab saya punya uh, manipulating of uh, skill tu sangat-sangat rare. Macam SB9 punya teknologi, sangat-sangat rare. So, just WhatsApp dekat bawah ni and kita booking session. Cepat sebab minggu ni dah penuh tau. Minggu depan baru ada slot tu. Tapi kalau emergency insya Allah saya akan arrange dan saya akan datang dekat tempat anda. Yang mana duduk dekat area KL dengan Climb Valley lah. Kalau yang duduk dekat area Terengganu. Raya Haji nanti saya ada dekat Terengganu. Okay so tu je daripada saya. Sorry saya tak lihat sekali lama. Jumpa lagi besok pukul 9 malam. Pukul 9, pukul 9 malam. Bye. Assalamualaikum. Ha sekejap. Eh. Ada soalan lagi ke? Eh? Oh sorry. Coach akak pun nak buka nanti. Hai Kak Gigi. <laughs> eh macam buka apa pula. <laughs> Hai Kak Gigi. Ha, ni Kak Gigi ni one of saya punya client yang saya dah selamatkan dia punya lutut. Alhamdulillah. Ha, tak perlu dia nak buat sejeri bagai. Boleh Kak Gigi? Nanti macam biasa lah. Ha, nanti macam biasa saya adjust-adjust sikit. Kak Gigi pergi training. Pergi sambung saja, <laughs> hilangkan stres, okay? So nanti kita jumpa eh, Kak Haji. Itu je eh, daripada saya. Bye. Assalamualaikum.
to the O to the <laughs> A A Yeah How could you treat me like that? 넌 나한테 그러면 안 돼. 처음부터 진짜 사자 쫓았던 니 이게 뭐야? Baby, oh, ah, you, baby, oh, ah, you. 그래, 카사노바가, oh, 그게 뭐야? Baby, oh, ah, you, baby, oh, ah, you. Let me say, yeah, hey, 어딜만 날 봐. 나는 너만 봐. Anytime, 제발 나를 다 꽉잡아 놓치지 마. 가까이 와, 나 너만 기다려 매일 밤. All I wanna do, all I wanna do. Oh baby, no, no, you can't touch it, no more. Yeah, oh, 좀 그래. 너는 대체 뭐야? 네 마음이 뭐야? 이제 와서 딴 소리. 난 남자는 다 그래. 사랑은 다 그대. 더 말해 빙빙 돌리지 말고. Oh, 좀 그래. 나는 대체 뭐? 맘도 다 주고 사랑도 줬는데 대체 이게 무슨 소리야 처음에는 매일 매일 보자 더니 이게 뭐야 Baby oh ah you baby oh ah you 여자 갖고 노는 게 oh 그게 너야 Baby oh ah you baby oh ah you 내 핸드폰 네 번호 못 본지 오래돼서 무슨 일은 그렇게 바빠 저 서핑이 가만 나 어두운 날을 못 보는 이유 남자는 다 그래 사랑은 다 그대 더 말해 빙빙 돌리지 말고 어쩜 그래 나는 대체 뭐야 너에게 뭐야 이제 와서 헛소리 내 맘도 다 주고 